എജു ബോണ്ടിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിന്റെ സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോസിൽ ഇതേ ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റു ചില ചോദ്യങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ ആദ്യ പാഠഭാഗത്തിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ വീഡിയോസിൽ പല കാര്യങ്ങളും തുടർ മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അവിടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഉണ്ട് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ലോസ് ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതിൽ സി ഒ ആൻഡ് സി ഒ ടു ആർ ടു ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് കാർബൺ കാർബണിന്റെ രണ്ട് ഓക്സൈഡുകളാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വിച്ച് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് ഇലസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ ദീസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നാണ് ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടും ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നുള്ള ലോ ആണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി അവർ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വെൻ ടു എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻഡ് ടു ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ദ ഡിഫറെന്റ് മാസസ് ഓഫ് വൺ എലമെന്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അതർ ഈസ് ഇൻ എ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് രണ്ട് എലമെന്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് മാസസ് ഓഫ് എലമെന്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അതർ കാർബണിന്റെ മാസം അവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ് ഓക്സിജന്റെ മാസം ആണ് അവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ റേഷ്യോ എപ്പോഴും ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എക്സാമ്പിളും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും നിങ്ങൾ കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ത്രീ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ട്വന്റി നയൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ഗീവ് വാട്ടർ എന്നുള്ളതാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജന്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജന്റും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് വാട്ടറിന്റെ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഗ്രാം ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒ ടു തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു എച്ച് ടു ഉണ്ടാവും ഒരു എച്ച് ടു എന്റെ പോളാർ മാസം എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണെന്നറിയാം അങ്ങനെ രണ്ട് എച്ച് ടു വരുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം വാട്ടർ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ട്വന്റി നയൻ ഗ്രാം ഓക്സിജൻ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഫോർ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ റിക്വയർഡ് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആണ് ഈ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് 4 gram hydrogen will react with the, uh, 32 gram oxygen or in other words 4 gram hydrogen required 32 gram oxygen nammade kai etra hydrogen aanu ee question le 3 gram hydrogen aanu therefore 3 gram hydrogen required equal to 32 by 4 into 3 24 gram oxygen aanu avide vendathu pakshe nammale kai etra oxygen undu 29 gram undu appo oxygen excess aanu aaraanu complete aayittu consume cheynathu 3 gram hydrogen aanu appo 3 gram hydrogen muluvanayittu react cheyidal thanne 24 ഫോർ ഗ്രാം ഓക്സിജനെ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ എത്ര ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ട്വന്റി നയൻ ഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആരാണോ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പൂർണമായിട്ടും ഉൾപ്പെടുന്നത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത
36 gram water on. 4 gram hydrogen gives 36 gram water. Angani anagil number is a complete consume chain on compared to 3 gram hydrogen. 3 gram hydrogen gives 36 by 4 into 3. 27 gram water of down. That's the number of the question answer 27 gram. In this numerical question, you can see the book in the book. You can see the limiting reagent in the book. This chapter is the same. The third question is mold concept. You can see the mold concept. You can see the mold concept. You can the number of particles. You can see the volume. You can see the gram atomic mass, gram molecular mass. This is the mold concept of this topic. This chapter is the first topic of this chapter. Now, calculate the mass of 1 gram atom of sodium. 1 gram atom of sodium is the mass of sodium. We have 1 mol sodium is the mass of 23 gram. 1 mol of sodium is 6.022 into 10 raised to 23. What is the mass of 23 gram? That is the mass of 1 gram. Sodium itu ni masa terang mana berat sodium, anginnya ane kira 6.022 into 10 raised to 23 de masa masa ane 23 gram, anginnya ane kira 11 de terang ni wujud 23 divided by 6.022 into 10 raised to 23. Ini adalah orang nama tu dia answer. Renda amat tu deh 2.24 liter of water. Nama kari am, wa uru water nama mas, molar mas, one mol nama mas, 18 gram ada, 18 gram ada one mol nade. Adik 18 gram anda baru nanti ane ni boleh am 22.4 liter ane, 22.4 liter 18 gram ane, gel 2.24 liter anda baru ini nade, entar gram ayi dikum 1.8 gram ayi dikum. Ada ane mol concept ni, nama deh renda amat tu jodiam 2.24 liter Water itu adalah 1.8 gram water air itu. Ini adalah mana? Adanya mass itu adalah. Adri last question define molarity and mole fraction ini adalah. Apa nama kerja? Concentration method sila mass percentage ini, volume percentage ini, mass by volume percentage ini, parts per million ini. Adri boleh molarity, molarity, mole fraction. Allah ni definition yang lari ya. Adri nama kita apa ini adalah molarity ini definition mana? It is the, apa dini unit itu orang macam shortcut type, kita macam kata, molarity moles per liter, orang orang macam apa dini? It is the number of moles of solute present in one liter of the solution. Number of moles of solute dissolved in, present in one liter of the solution. Ini adalah. Janda macam tu, mole fraction ini adalah. It is the ratio between number of moles of one component. To the total number of moles. Ada itu. Ipe a itu baru ini kamera ni ada mole fraction orang engel. N n divided by n n plus n b a itu. Ini n. Nampak mole fraction of b itu baru ini kamera ni orang engel. N b divided by n n plus n b a itu. Sum of mole fraction of all the kamera ni equal to unity orang. One orang. Apa mole fraction definition orang tu beraya? It is ratio between number of moles of one kamera ni. To the total number of moles of all the components in the level of mole fraction definition. Now, in this chapter, we have a lot of questions. Empirical formula, molecular formula, significant figure. We have a lot of questions in the first question. We have a lot of videos in the description. We have a lot of questions in the description. We have a lot of questions in the playlist. Abu, dengan purna mai item, ini chapter lelak question series itu berada lelak cowok dengan ram, pelajar cikar ini al mudah ban markan dengan kerja lebih kum, abu dengan surat kalau kau ke share ega, lelak question ini yang mesti sah dikatakan, atmaatam mai, asam sikundo, nama kita kelas ini, baru yer topik mai itu berindikan.